El 13 de agosto en Navarra, España, la familia Agustino Recoleta celebró la declaración de la vivencia heroica de las virtudes cristianas por parte del venerable Mariano Gaspio en un acto que incluyó una eucaristía presidida por el arzobispo local. La lectura oficial de la declaración por el prior general de la Orden de Agustino Recoletos, Fray Miguel Miró, y sendas conferencias del postulador y del principal biógrafo de Fray Mariano. Se trata de la certificación por parte de la Iglesia de que Fray Mariano vivió heroicamente todas las virtudes cristianas y representa un verdadero modelo de comportamiento y testigo del Evangelio para cuantos se acerquen a su figura. La familia Agustino Recoleta se volcó en la celebración, Rodeaban el altar numerosos sacerdotes, entre ellos algunos ya nombrados por sus intervenciones como el prior general Fray Miguel Miró y el prior provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino, Fray Sergio Sánchez. Destacaba el numeroso grupo procedente de Monteagudo, Navarra, España, miembros de la comunidad del noviciado Agustino Recoleto, incluyendo a los novicios que al día siguiente profesaron y los 24 que han iniciado recientemente el noviciado, varias religiosas misioneras Agustina Recoletas y algunos seglares. Pastor de Pasto es el título de la canción dedicada a San Ezequiel Moreno, compuesta por el cantautor Agustino Recoleto, Fray José Manuel González Durán. El religioso ha puesto música al himno de laudes que se dedica al santo obispo Agustino Recoleto en su día 19 de agosto en la liturgia agustiniana de las horas. La canción es el sexto tema de la colección Todo en Dios, que recoge canciones e himnos dedicados a los santos, devociones marianas y festividades de la familia agustiniana. Todos los temas han sido compuestos por Fray José Manuel González Durán con el arreglo musical de Andrés Tejero. El proyecto Todo en Dios es una iniciativa conjunta de la Oficina de Comunicación y el Secretariado General de Espiritualidad y Formación de la Orden de Agustino Recoletos. El Papa Francisco se dirigió a los jóvenes presentes en el Aula Pablo VI del Vaticano antes de concluir la audiencia general de este miércoles 18 de agosto y les aconsejó que pongan en primer lugar la llamada de Cristo. A vosotros, queridos jóvenes, al construir vuestro futuro, poned siempre en primer lugar la llamada de Cristo. Fueron las palabras del Santo Padre. Este mensaje se engloba en un mensaje conjunto que el pontífice pronunció al concluir su catequesis dirigido a los ancianos y enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. A los ancianos y enfermos les ofreció el consuelo de la presencia materna de María, signo de esperanza, mientras que a los recién casados les pidió que vuestro amor sea espejo del amor infinito y eterno de Dios. En su catequesis, el Papa Francisco subrayó la importancia de la ley y de los mandamientos para no caer en equívocos y realizar pasos en falso. También recordó que lo que nos justifica es Jesucristo. Los mandamientos se deben cumplir, pero no nos dan la justicia. Es la gratuidad de Jesucristo, el encuentro con Jesucristo, lo que nos justifica gratuitamente. Con el lema, Llevamos amor y pan al enfermo de cáncer, la congregación de las Agustinas Recoletas de los Enfermos nació en Bogotá, Colombia, como fruto del empeño del Agustino Recoleto, Fray Sebastián López de Murga, fallecido en el año 1999. Especialmente preocupado por los enfermos de cáncer con menos recursos, López de Murga creó la Fundación San Ezequiel Moreno en 1976 para que la congregación prolongase, custodiase y dinamizase este carisma tan específico centrado en tres pilares, la interioridad contemplativa, la vida comunitaria y el apostolado con los enfermos, en quienes se reconoce a Cristo sufriente. Las religiosas se dedican a tiempo completo al servicio de los enfermos, llevando alivio, consuelo, calor humano y cristiano a las personas que pasan por una situación de enfermedad, soledad y dolor, especialmente los que padecen de cáncer. El Colegio San Agustín de Leblón, en Río de Janeiro, Brasil, alista actividades para cerrar los actos celebrativos por la conmemoración de sus 75 años educando la mente y el corazón de los niños, adolescentes y jóvenes de Río de Janeiro. 
Con este fin, el director del colegio, Fray Jesús Izaguirre, junto a su equipo de docentes, anunciaron la realización de varias actividades que tienen como objetivo recordar la fundación del colegio y recoger la historia de labor formativa que se ha llevado a cabo a lo largo de estos 75 años. Será una oportunidad para el reencuentro de los numerosos alumnos que han pasado por las aulas del colegio a lo largo de estos años. Asimismo, la ocasión servirá para agradecer el trabajo de los diferentes religiosos que han llevado la dirección del colegio, así como recordar los nombres de maestros y trabajadores que entregaron su vida y dedicaron lo mejor de sí al centro. Esta fiesta de Acción de Gracias se celebrará en la iglesia de la Parroquia Santa Mónica en comunión con la Arquidiócesis de Río de Janeiro y estará presidida por el Agustino Recoleto, Monseñor Jesús María Verdonces, Obispo de la Diócesis de Braganza de Pará.